இங்க பாரு அக்ஷயா இத்தனை நாள் ஸ்வேதா கூட இருந்துட்டோம் நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு உனக்கும் வேற போக்கிடும் இல்ல எனக்கும் வேற போக்கிடும் இல்ல ஸ்வேதா குடுக்கற காசு எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு நம்ம செலவுக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஸ்வேதாவுக்கு ஃபேவரா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வண்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப ஸ்வேதாவை வீட்டை விட்டு போறேன போது நம்ம பொழப்பு சுத்தமா அம்பேல் தான் இப்ப உடனே வெளியில போனா எந்த வேலையாச்சும் கிடைக்குமா சொல்ல எனக்கு அந்த நம்பிக்கை கூட கிடையாது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்வேதாவை இங்க இருக்கு வச்சா உனக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது யோசிடி ஏய் என்னடி சொல்றீங்க ஆமாண்டி எங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல இப்போதைக்கு இங்க இருந்து போறது நல்லதே இல்ல அது அக்ஷயாக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆமாண்டி நீ சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் ஸ்வேதாவை எப்படியாவது இங்க இருக்க வைக்கணும் இப்ப நான் என்ன சொல்றேனா சொல்லுங்க அது இங்க பாரு ஸ்வேதா நாங்க எல்லாரும் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேள உன பாத்துதான் நாங்க நம்பிக்கையோட இருக்கிறது எப்படின்னு கத்துக்கிட்டோம் நீ தோக்குறதுக்காக பிறந்தவ கிடையாது ஸ்வேதா கண்டிப்பா தோக்குறதுக்காக பிறந்தவ கிடையவே கிடையாது நீ ஏன் மனச விட்டு நான் கிளம்புற அது இதுன்னு பேசினா என்ன அர்த்தம் இது நெகட்டிவா பேச வேண்டிய நேரம் கிடையாது ஸ்வேதா இது போராட வேண்டிய நேரம் இப்ப நீ போராட்டத்தை கைவிட்டனா எதுவுமே நடக்காது ஸ்வேதா நீ தயவு செஞ்சு மனச தளர விடாத என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்க உன் கூடவே இருப்போம் இது சத்தியம் நீ நீ ஜெயிப்ப தைரியமா இருந்த ஆனா தோத்து போக தோத்து போக மனசுல இருக்கிற பலம் குறைஞ்சுகிட்டே வருது நானும் சுந்தரம் சொன்னதுல பிங்கர் பிரிண்ட் ஒத்து போகும்னு நினைச்சேன் ஆனா எப்போ அந்த டாக்டரை பார்த்து பேசணும் அப்பவே என் மனசுல இருந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு இதெல்லாம் தாண்டி நான் என்னதான் பண்ண முடியும் இங்க பாரு டாக்டர் என்ன சொன்னாரு இல்லடி ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டியா மாறினவங்க தான் கொலைய பண்ணிருக்கணும்னு சொன்னாரு கொலையாளி ஒரு பொண்ணுங்கிறதும் உறுதியா சொல்றார் அப்போ இப்போதைக்கு தடையும் இல்ல ஒருவேளை அது வெண்ணிலவா இருந்துட்டா ஏ நம்ம அந்த வெண்ணிலவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க கூடாது ஏய் என்ன சொல்ற அது எப்படி நாம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் இங்க பாரு ஸ்வேதா ருத்ரா மேல வெண்ணிலா உயிரையே வச்சிருக்கா அப்படி இருக்கும்போது ருத்ராவுக்கு ஒரு ஆபத்துனா வெண்ணிலாக்குள்ள உறங்கிட்டு இருக்கிற அந்த மிருக குணம் கண்டிப்பா தர தூக்கும் அப்படி ஒரு வெறி வந்துச்சுன்னா அவ உடனே அந்த சக்தியோட மாறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணலாங்க ருத்ராவுக்கு நம்ம ஒரு ஆபத்தை உண்டு பண்ணுவோம் அப்ப வெண்ணில என்ன பண்றாங்கிறத பாப்போம் ஒருவேளை அவளுக்குள்ள அந்த மிருக குணம் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவ மாறுதனை செய்வா மனசுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு நிஷா இங்க பாரு ஸ்வேதா 
நீ ஏன் மனசை விட்டா எப்படி நாங்க இருக்கோம் நீ எப்பவுமே ஏதாவது டெஸ்ட் வச்சு தானே நடக்குமா நடக்காதான்னு யோசிச்சு பாப்ப அது மாதிரி இது ஒண்ணு பண்ணுவோம் எத்தனை தடவை அந்த பொம்மையை வச்சு ரிங் போட்டு பாத்துருப்ப இப்ப ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் நாங்க ஒண்ணு ரெடியா வச்சிருக்கோம் என்ன வச்சிருக்கீங்க பிரியங்கா அந்த ஆரம்போர்டு எடுத்துட்டு வா ஒரு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இப்ப த்ரோ பண்ணு ஸ்வேதா தூக்கி போடு ரெடி ஓகே இது வரைக்கும் நான் இப்படி ட்ரை பண்ண எந்த விஷயத்திலயும் முடிவு எனக்கு சாதகமா இருந்தது இல்ல ஆனா பர்ஸ்ட் டைமா எனக்கு சாதகமா வந்தது எனக்கு ஒரு புது நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கு கண்டிப்பா நான் இறங்குறேன் வெண்ணிலாக்குள்ள அந்த அதீத சக்தி இருக்கா அந்த வாசுவ அவதான் அடிச்சு கொன்னாலான்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அத உடனடியா செஞ்சு தீரணும் இப்ப நாம செய்ய வேண்டியது என்னன்னா உடனடியா நல்ல மிமிக்ரி தெரிஞ்ச ஆளை பிடிக்கணும் அவனை பிடிச்சா வெண்ணிலாவை நம்ம வலையில சிக்க வச்சிடலாம் அவன் மட்டும் இது பண்ணான்னு தெரிஞ்சது 
கண்டிப்பா நீ நினைச்ச மாதிரியே நடக்கும் ஸ்வேதா இதுல மாற்றமே இல்ல சந்தோஷமே <laughs> என்ன ருத்ராணி ஏன் விளக்க கீழே போட்ட இப்படி எல்லாம் பண்ண கூடாது இதெல்லாம் அபசகணும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்னமா குழந்தை கிட்ட அபசகணும் சொல்லிட்டு இருக்க குழந்தை வேற தெய்வம் வேற இல்ல பகவானோட மறு வடிவம் தான் குழந்தைகள் அவளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த சின்ன வயசுல ஆர்வமா விளக்க போட வரேன்னு சொன்னதே பெரிய விஷயம் இப்ப உள்ள குழந்தைகள்லாம் கையில செல்போன் வச்சுட்டு கேம் தானே விளையாடுறது அவளை எதுவும் சொல்லாம நீ போய் வேற விளக்கு வாங்கிட்டு வந்து ஏத்துமா சரிங்க சாமி ருத்ரா குட்டி நீ இங்கே சித்தி போய் விளக்கு வாங்கிட்டு வந்துடுற போ <laughs> சின்ன பாப்பா அந்த பாப்பாவை தூக்கிட்டு ஒருத்தன் ஓடுறாமா 
Okay. 